హాయ్ హలో ఇలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా నేనేమో ఈరోజు వచ్చేసి పువ్వొత్తుల తయారీ విధానం చూపిద్దాం అనుకుంటున్నానండి సో పువ్వొత్తుల తయారీ విధానం ఎలాగ తయారు చేయాలనేది చాలా సింపుల్గా కొన్ని టిప్స్తో చెప్తాను లెట్స్ వాచ్ చక్కగా మనకి పది రూపాయలకి ఇంత పత్తిస్తారండి సో దాన్ని మనం తీసుకొచ్చి చక్కగా లోపల ఏమీ లేకుండా ఇలా నీట్గా శుద్ధం చేసుకొని ఉంచుకోవాలి సో ఇలా శుద్ధం చేసుకుని ఉంచుకున్న తర్వాత అలానే ఇది మీకు ఐడియా ఉంది కదా విభూతి అండి విభూతి ఇది ఎందుకు తీసుకున్నానంటే మనం అప్పటికప్పుడు అంటే గబుక్కున ఒక్కొక్కసారి ఒత్తులు అయిపోతుంటాయి కదా సో అలాంటప్పుడు అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకోవడానికి ఇవి ఉపయోగపడతాయి ఇది సో ఇది దీంతో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు అలానే ఇవి పచ్చి పాలండి ఆవు పాలు పచ్చి పాలు ఈ పచ్చి పాలలో నీళ్ళు ఏంటంటే మనకి వెన్న ఉంటుంది సో వెన్న నెయ్యి అవుతుంది అనమాట సో దానివల్ల మనకి దీపాలు చక్కగా మంచిగా వెలుగుతాయి అండ్ చాలా బాగుంటాయి అందరూ ఇంకో తప్పు చేస్తారు ఏంటంటే పువ్వొత్తు చేసేటప్పుడు చాలా సన్నగా చేస్తారు సో అలా చేయకూడదు కొంచెం మీడియం సైజులో చేస్తే చక్కగా దీపం గాలికి కూడా ఆరకుండా కొంచెం నీట్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఈ మాత్రం వద్ద తీసుకున్నాం అనుకోండి దీన్ని ఫస్ట్ ఇలా పెట్టుకొని తర్వాత ఇలా పెట్టుకొని ఇక్కడి నుంచి అలాగే ఇక్కడి నుంచి చూడండి ఇలాగా చుట్టూ నుంచి ఇలా చిన్న ముద్ద క్లియర్ కనబడుతుంది చెల్లి చుట్టూ నుంచి ఇలా క్లియర్గా చూసారు కదా ఇలా తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ నేను పాలతో చేసి చూపిస్తాను నీటి పడుతుంది కదమ్మా ఫస్ట్ నేను పాలతో చేసి చూపిస్తున్నాను జస్ట్ ఈ మాత్రం తీసుకొని చూసారా ఎంత నీట్గా వచ్చిందో ఫస్ట్ ఒక దాన్ని ఇలాగిలా గమనిసి ఈ విధంగా చేయడం వల్ల చాలా నీట్గా వస్తుంది అండ్ ఇది చాలా మంది ఇది చాలా సన్నగా చేసేస్తారు ఇంకా చాలా సన్నగా చేసేస్తారు అలా చేస్తే నీట్గా రాదు అలా చేయకూడదు ఈ విధంగానే చేయాలి సో ఈ విధంగా నేను ఇంకా చేసి చూపిస్తాను సో చూడండి ఇలా చే ఇలాగా చేసుకోవచ్చు ఇలాగా చేసుకోవచ్చు ఇలా ఎప్పుడు చేస్తారంటే ఇంత చిన్నగా మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తు మనం వెలిగించి వదులుతాం కదా పోలపాద్యం అప్పుడు సో అలాంటప్పుడు కొంచెం ఇలా సన్నగా చిన్నగా చేసుకుంటే ఎందుకంటే ముప్పై ఒక్క ఒత్తులు ఒకటి ముప్పై ఒక్క ఒత్తులు ఒకటి వెలిగిస్తాం కనుక సో అప్పుడు కొంచెం చిన్నగా చేసుకోవాలి మనం డైలీ దీపాలు పెట్టడానికి మాత్రం ఈ విధంగా కొంచెం పెద్దగా చేసుకుంటే ఒత్తంతా మీకు చక్కగా కాలుతుంది ఇప్పుడు దీంతో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాం ఈ మాత్రం పత్తి తీసుకుందాం చూడండి ఫస్ట్ పత్తిని ఇలా నీట్గా అంతా ఒక దగ్గరికి పెట్టుకొని చుట్టూ దగ్గర నుంచి మనం ఇలా ఇటు నుంచి నుంచి ఈ విధంగా ఇలా పైకి తీసి ఈ విధంగా పైకి తీసాం కదా సో ఇప్పుడు ఇది తీసి ఫోన్ ఫోన్ అయిపోయినా ఈ విధంగా చేస్తే చక్కగా అంటుకుంటుందండి ఇది ఎప్పుడు కూడా మరి సన్నగా చేయకండి ఈ విధంగా చేస్తేనే చక్కగా వెలుగుతాయి చూసారు కదా ఎంత బాగా వచ్చిందో ఇవి అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకునేవండి సో అప్పటికప్పుడు మీరు వెలిగించాలి అనుకున్నట్టయితే చక్కగా ఇలా తయారు చేసుకోండి అంతేకాదు పది రూపాయలు మీరు దూది తెచ్చుకున్నట్టయితే పది రోజులకు సరిపడా మనకి అలానే పువ్వొత్తులు అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తు కూడా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను చాలా సన్నగా చేసుకోవచ్చండి ఇవి ఎందుకంటే మనం చేత్తో కొంచెం వాటిని 
నలుపుతూ ఉంటే కొంచెం దగ్గరికి ఇలా ప్రెష్ చేస్తూ ఉంటే చాలా సన్నగా వస్తాయి చక్కగా ఒత్తంతా కాలే విధంగా వాటిని చిన్న ప్రమిదలో పెట్టి దాన్ని ఇలా నించోబెట్టి చక్కగా వెలిగిస్తే మొత్తం వెలిగిపోతాయండి అండ్ ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న విధంగా చాలా సన్నని లేయర్ చూసారా చాలా సన్నగా తీసుకున్నానండి ఫస్ట్ కొంచెం దీంతో విభూతితో చేస్తున్నాను సో విభూతితో చేయాలనుకుంటే విభూతి చేయొచ్చు పాలతో పచ్చి పాలలో మనకి వెన్ ఉంటుంది కదా సో వెన్ మనకి నెయ్యి అవుతుంది అన్నమాట సో ఎండిపోతే సో అందుకని నేను మీకు ఆ పచ్చి పాలతో చూపించాను పచ్చి పాలతో అయితే ఒకరోజు కొంచెం గాలికి ఆరాలండి ఒత్తులు ఇప్పుడు నేను చేసుకున్నానండి సన్నని ధారంలాగా ఒత్తులు తయారు చేసుకున్నానండి వాటిని కట్ చేస్తున్నాను వాటిని కట్ చేసి టెన్ టెన్ వాటిగా నేను దొంతుగా పెడతా అనమాట సో ఏంటంటే ఒక్కసారి పెద్దదిగా తయారు చేసుకొని దాన్ని చిన్న చిన్న ఒత్తులుగా కట్ చేసుకొని చక్కగా మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తు కూడా ఈ విధంగా చక్కగా తయారు చేసుకోవచ్చండి మనమే చూసారు కదా ఈ విధంగా నేను ఇలా లేయర్లుగా పెడుతున్నాను సో అదే మనం పెద్దదిగా కొంచెం తయారు చేసి ఒకేసారి కట్ చేసే వచ్చమాట రెండు రెండు విధాలుగా సో స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి ఈ విధంగా నేను దూది తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు నేను పాలతో చేస్తున్నాను చాలా సన్నగా వస్తుందండి పాలతో అయితే పచ్చి పాలతో అయితే అంటే మన ఈ ఈ విభూదితో కన్నా ఈ పచ్చి పాలతో చాలా సన్నగా వస్తుంది చాలా చాలా బాగుంటున్నాయండి బాగా వెలుగుతాయి కూడా మొత్తం వెలిగిపోతాయి చూసారా చాలా సన్నని లేయర్ తీస్తున్నాను అనమాట సో చాలా మంచిదండి మన చేత్తో ఇలా చేస్తున్నప్పుడు మీరు చక్కగా నారాయణ నారాయణ అంటూ ఇలా చేస్తూ ఉండండి చాలా మంచిది మన చేత్తో వెలిగించిన ఒత్తులు మన చేత్తో తయారు చేసి వెలిగించిన ఒత్తులు కదండి సో ఇదిగోండి ఈ విధంగా వస్తాయి దీన్ని నేను ఆఫ్గా కట్ చేసేస్తాను అనమాట సో ఆఫ్గా కట్ చేస్తే ఇదిగో ఈ మాత్రం సైజు వస్తాయి అన్నమాట సో ఈ మాత్రం సైజు వచ్చిన వాటిని ఇలా నేను మొత్తం ఒక మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తు వెలిగిస్తాను ఇలా తయారు చేస్తాను చూసారా ఇలా మొత్తం ఒకసారి తయారు చేసుకొని చక్కగా ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను సో ఇలా కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ నేను బాగా దగ్గరికి చుట్టించేసానండి చుట్టేసానమాట సో మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తు ఇది బాగా నానబెట్టి చక్కగా ఈ మాత్రం నెయ్యి వేస్తే మొత్తం ఒత్తంతా కాలిపోతుంది అలానే ఇవి వచ్చేసి నేను విభూతితో తయారు చేసినవి ఇవి వచ్చేసి పాలతో తయారు చేసినవి అన్నమాట పాలతో తయారు చేసినవి కొంచెం సేపు ఆరబెట్టాల్సి ఉంటుంది ఇదే విధంగా మనం చక్కగా ఇలా తయారు చేసుకోవచ్చు అండి ఇదే విధంగా చాలానే ఒత్తులు తయారు చేసుకోవచ్చు అదే అంతేకాకుండా మన లేడీస్కి కూడా ఇది ఒక చిన్న వ్యాపారంలో కూడా చాలామందే చేస్తున్నారండి అంటే చాలా మంచిదేనండి ఇది చేస్తున్నప్పుడు మనకి భక్తి భావన కూడా మనలో ఉంటుంది అలానే ఒక చిన్న చిన్న కుటీర పరిశ్రమలాగా ఏర్పడి ఇలాంటివి తయారు చేస్తున్నారండి ఇంట్లో స్త్రీలు చాలామంది చేస్తున్నారు కానీ ఇవి తయారు చేసేటప్పుడు చాలా మంచిగా భగవంతుని తలుచుకుంటూ ఏ కార్తీక పురాణం ఇలాంటివి వింటూ మనం తయారు చేస్తే నిజంగా చాలా చాలా మంచిది సో ఇదండి నా వీడియో నా వీడియో మీకు నచ్చితే కంపల్సరిగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్